Franca Garreffa, referente per la Calabria dell'Associazione Sbarre di Zucchero, che si occupa eh, della condizione di vita eh, delle detenute, in particolar modo, quindi della, della componente femminile, nelle carceri italiane. Qual è la condizione delle detenute, di, della componente femminile nelle carceri italiane? È una condizione di marginalità perché le donne rappresentano il 5% della popolazione detenuta e allora scarsi numeri si traducono in scarsa attenzione, però non dovrebbe essere così nel senso che questo 5% di persone ristrette sono praticamente costrette a eh, vivere un'istituzione che è stata costruita e pensata eh, per il maschile, di conseguenza rispetto alla popolazione detenuta maschile presentano una serie di vulnerabilità e di fragilità che diventano diciamo eclatanti nella condizione di detenute madri ma non necessariamente eh, bisogna essere madri con figli al seguito per vivere in maniera davvero drammatica il carcere. È davvero possibile pensare a un percorso di rieducazione o come dicevi tu prima di reinserimento sociale in questo contesto, in queste condizioni? No, il carcere così com'è non è assolutamente in grado di garantire dei percorsi di reintegrazione sociale delle persone. Il carcere è patogeno, il carcere riporta le persone dentro Uh, scelte criminali, i tassi di recidiva sono altissimi, dopodiché grazie alla forza di alcuni eh, detenuti, alcune detenute che si verificano dei percorsi importanti di cambiamento, eh, sicuramente anche con il contributo della società esterna, perché da sola l'amministrazione penitenziaria non ha le condizioni per poter operare nessun su un percorso di reintegrazione delle persone, non esistono le condizioni strutturali, non è garantito il lavoro, non vengono rispettati una serie di, di diritti. Raimonda Bruno, stasera moderatrice dell'incontro sulla condizione delle detenute e dei detenuti nelle carceri italiane. E secondo la tua esperienza, perché tu hai fatto un'esperienza di volontariato all'interno delle carceri, come dovrebbe essere ripensato il sistema penitenziario perché davvero la pena, che è giusto scontare, ma perché davvero la pena sia rieducativa e aiuti ad un reinserimento effettivo nella società? E io credo prima di tutto che sia necessario ripensare lo spazio del carcere perché è uno spazio di eh, esclusione mh, ed è uno spazio di reclusione, ehm, quindi è, un, mh, è uno spazio sovraffollato, psichiatrizzante ed è uno spazio che andrebbe invece eh, aperto eh, proprio perché quel, re, quella relazione tra il dentro e il fuori dovrebbe intensificarsi. Il problema qui è di natura politica ed è di natura economica perché le nostre carceri sono proprio strutturalmente vecchie, eh, hanno più di 100 anni, sono mh, state concepite per un tipo di carcerazione punitiva e più che finalizzata alla rieducazione e quindi per esempio ehm, si dovrebbe pensare a stanze, non più a, a celle perché dovrebbe essere necessario, dov dovrebbe essere sufficiente per la, la reclusione, il muro no, perimetrale del carcere invece esiste e le sbarre del braccio, le sbarre della cella e questo non è possibile, appunto questa trasformazione non è, eh, non è eh, realizzabile, quindi il passaggio da sbarre a celle perché non c'è un numero adeguato di agenti di, eh, di, di polizia penitenziaria a garantire poi la stessa, la stessa sorveglianza. Quindi io credo che sia necessario ripartire dagli spazi eh, amplificare le possibilità, ampliare le possibilità di, um, di um, riacquisizione del sé come persona rispetto al sé detenuto e eh, logicamente io sto molto semplificando, no? eh, però io credo che sia necessario oh, ripartire da questo, proprio dal fare in modo che il fuori entri dentro e che il dentro esca di più fuori.
appunto ci sono delle, fortunatamente ci sono delle associazioni, delle fondazioni che svolgono delle attività di sostegno a favore dei, de dei detenuti proprio per far entrare il fuori dentro. Quanto è importante questo? È fondamentale, è fondamentale perché eh, lo Stato oh, ha bisogno delle associazioni e dei volontari perché da solo non ce la fa non ce la fa appunto a garantire il um, diritto ad una pena, perché di pena si parla, che però sia una pena eh, finalizzata alla rieducazione. C'è il diritto alla rieducazione della pena, ma appunto lo Stato non riesce a garantirlo, quindi c'è bisogno di associazioni e di volontari proprio che diano il loro contributo in questo. E, io dico sempre che l'esperienza appunto di volontariato nelle carceri è una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto, eh? quindi quando i detenuti ci dicono che eh, la loro ora d'aria vera è quella del momento dell'incontro co con i volontari, io poi rifletto sempre su queste parole e la conclusione alla quale arrivo sempre ogni volta è che in realtà io ho ricevuto molto più di quanto posso avere dato. Maria Grazia Bisurgi dell'Associazione Con i miei occhi. Maria Grazia, l'importanza del teatro all'interno delle carceri per far entrare... Um, il fuori dentro e per eh, dare una parvenza di normalità in una realtà così difficile come quella carceraria? Eh, il teatro di per sé è una pratica che in qualche modo apre delle possibilità di incontro perché comunque alla base del teatro c'è la formazione del gruppo, c'è la relazione, c'è il conoscere se stessi e l'altro, quindi queste sono pratiche che nei laboratori teatrali avvengono di pra da prassi e quindi di per sé eh, creano un ambiente favorevole all'incontro, quindi all'incontro non solo eh, di chi, di chi da fuori entra all'interno del carcere ma anche un incontro nel, del, tra i, le componenti del gruppo sociale che in quel momento si forma per il laboratorio. Infatti la nostra esperienza in questo progetto specifico è stata particolare proprio perché le donne tra di loro hanno legato tantissimo, hanno legato sia con noi operatrici ma soprattutto tra di loro eh, ed è stato bello che all'interno del, car del carcere si sono loro riconosciute comuni comunità e hanno accolto noi nella loro comunità perché in realtà chi entra dall'esterno entra proprio in una comunità diversa, una comunità nuova con, che ha delle, delle altre regole per cui è quasi come se è l'esterno che si deve adeguare necessariamente all'interno perché ha altre regole.